。你在拍我。怎么还在拍我呀？别拍了，别拍了，别拍我了！最佳女主角奖，她就是孟彪婵，玫瑰，有请。今天孟貂蝉让我第一次当上女主角，如获影后，我认识了一个生命中很重要的人。我想要谢谢这个人，因为没有他，就没有今天站在台上的玫瑰。谢谢你，顾延梅先生。不想再听了，现在说这些没用。我明天就要结婚了，太迟了。这电影般的经历，我真的忘不了。二十世纪三十年代，电影业在上海蓬勃发展。我们故事戏院遭到了冲击，几乎到了无人问津的地步。为此，我的三位哥哥焦急万分。正是那一年，我的电影梦开始了小姐，你没事吧？哎，你怎么骑车的呀？对不起啊。对不起就完了。你看我的裙子。可是刚刚那个自信。刚刚什么呀？真的不好意思。我可以走了吗？不可以。我裙子都这样了，你看都破了，你怎么还想走啊？那你说要怎么样？你赔我衣服。好，多少钱？五个大洋。五个大洋？你知道五个大洋是我一年的学费吗？可是，可是我的衣服也很贵啊！真的对不起，乔姐，你的裙子实在是太贵了，我真的赔不起。如果非要赔的话。我再给您赔个礼，对不起，我想走。不能走。现在我们扯平了吧？我觉得打篮球真是越来越没趣了。
，每次都是你赢。别那么在意嘛，你要是心里不爽的话，我请你们两个看戏，看电影吗？比电影更好看。哦，又是你家演的戏曲啊？这一次换了新曲目，剧本好，演员更好。我今天晚上要去看美国电影。是那个《淘金记》吗？对啊，可你不是已经看过了吗？这你就不懂了，这好戏不厌百回看嘛。对，嗯，真的有那么好看吗？当然，你没看过是感受不到的。不过这看电影还不是最棒的，这看拍电影啊，那才有意思呢。你看过吗？吹牛！我舅舅在龙城电影公司那儿当摄影师呢。我想去看拍电影，那还不是想去就去？哎，真的呀。那可以带我去看看吗？哎，他就是啊，舅舅，怎么又来了？片场又不是游乐场，你自己来就行了，还带朋友来啊？啊，我们看一会儿就走。行，别妨碍大家工作。哎，好，看看。我想上厕所，你怎么这么多事儿？真烦！走，哎，你待会儿，走走走，开。你看到那个？那你还不去找人代替呀、啊？是。导演，我的妆都画好大半天了，还等什么？啊，快了快了，出点小问题，你先休息一会儿啊。来，再不开，妆都花了。怎么回事？拍过多少条了？镜头明明在这边，你偏偏从那边走，怎么不长一点记性啊？对不起，导演。擦擦汗吧。对不起啊，我刚才一直想走直线，但是我带着这个东西根本看不到路，所以我走不了直线。没关系，等会儿我有办法帮你。还下一场，歇一会儿吧。对不起啊，因为我耽误了你们好多时间。嗯，你第一次拍戏，镜头感已经很不错了。我遇到过很多专业的演员，听着声音走，还总跑到镜头外面。可是我不太喜欢拍戏。嗯，我听他们说你不是个电影迷吗？但是我希望像你一样，可以用机器把所有美好的场景都记录下来。想的太简单了。要是把所有的东西都拍到镜头里面的话，也没那么好看。这是为什么呀？你看啊，比如说，我要拍那盆花，你来。现在你手里比的框子就是镜头。从这里面看那盆花，你可以发现，如果把花和旁边所有的东西都拍进去的话，整个画面就显得特别杂乱无章。可是，如果你换一个角度，稍微离花近一点，只拍那一盆花的话，整个画面就会干净很多，是不是也好看了不少？<笑>好神奇啊！那这就是删减出来的胶片，我可以看一下吗？反正没用，送你了。电影啊，最吸引人的地方，就是可以透过镜头，把更多美好的东西全部记录下来。就是因为它的美好。
所以才会有那么多人愿意看。行了，我得回去工作了。走的时候别忘了把衣服脱下来啊！啊，谢谢你啊，雷师傅。嗯。我你干嘛？别走！你我是撞到你，可为了一件衣服，你不至于吧？别杀我！去那边看看，好。可是我现在就想出去。你怎么了？不行，我现在就要出。哎，小点声，我怕他们听见他们是什么人啊？他们是来讨债的。你说你的衣服要五个大洋，你们家应该不缺钱吧？怎么可能会欠债呢？嗯、呃，对呀、啊，欠债的不是我，是是我的朋友小芬，她爸爸赌钱赌得可厉害了。那他们追你干嘛？他，他们以为我就是小芬啊。那我带你跟他们去解释清楚。哎，不行不行，啊、不能解释。他们很凶的，我会听你解释的。在那里，你快走！别跑！别跑！哎！哎！来来，拿着这个。干嘛？追车！快！别跑！别跑！好了吗？你刚才为什么穿成这样啊？我在拍戏，扮演一只老虎。哦，现在老虎尾巴掉了。哎，那你在片场干嘛啊？嗯，我。啊。嗯，我。我找小芬啊。嗯，小芬，她在片场帮人家缝衣服。然后，他不小心把衣服弄破了，我去帮他补。刚才是给他送回来。嗯，你们的感情还真好，是同学吗？嗯、呃，我们不是同学。小芬，她家里条件不好，她爸爸经常爱赌钱，所以，她也没怎么念书。小学毕业之后。就不念了。你说他们家的条件又困难，他爸又赌钱，他一定很不开心吧？<笑>不会啊，我很乐天的，只要睡一觉，第二天早上起来就没事了。你？嗯，我，我很乐天，所以我的乐天呢，就感染了小芬，小芬也就变得很乐天了。算了，我们不聊他了。你呢？你平时喜欢看电影吗？电影有什么好看的？不就是进去黑茫茫一片，什么都没有吗？那个黑茫茫的一片只是一个环境。其实进了影院之后呢，我们是要看银幕。什么是银幕啊？你看我的手，就好比镜头的框框
你觉得今天的夕阳美吗？嗯。但是等太阳下山之后呢，所有美好的场景就会不见了。电影就是把所有美好的画面记录下来，永远保存。看戏吧，小姐。啊，先生，看戏吧。哎，我们的新剧目首映了。谢谢。我们重新包装高速地，很好看的。啊，看戏吧。啊，先生。不要不要。哎哎,哎，干嘛呢？说，宣传新片。哎，李俊，你知道这是哪儿吗？这是天舞台。跑这儿给我们抢生意来了，李军，牛了！你给我马上走，你要是还不走，我进去拿把官刀出来，我砍你走！你在吓唬我吗？你在这别动，你看我是不是唬你？不是，好了，我告诉你，赶紧走啊！冷静点。今天我们天舞台也是有首演，如果你们电影要做宣传的话，去别的地方。也是啊，这没人的地方，这你们天舞台还真配。别那么多废话，快走！走，荧光戏院，今天首页。朱大哥，我差点忘记了，唐老板叫我来问候你，还说你有空就到金光戏院去看看，也让你知道什么是电影首映，一定来哦！呸<笑>！我们走。什么玩意儿？他们的海报。上海哪三家公司拍戏拍的最卖座呀？不就是龙城、龙城、龙城吗？对吧？下面请我们的女主角焦露跟大家打个招呼。大家好，我是焦露。这次我演一个卖花的女孩。很早以前，父亲去世了，只有我跟妈妈相依为命。可惜。妈妈后来也生病了，我就天天到大街上卖花。可是卖花的钱你在干什么呢？不够给妈妈看病。就在我走投无路的时候，我遇到了他。回家。一个改变了我一生命的人。顾大哥，我以为我认错人了，果然是。欢迎欢迎啊啊！肖露小姐，能不能多透露一点剧情啊？如果你想跟我们打招呼的话，我看就算了。肖露小姐。今天是我的电影首映嘛，欢迎你来。哦，对了，呃，天舞台也是，对吧？唐鑫，是你故意叫李一俊来闹的事，你还装什么蒜？哎呀，咱们这么长时间没见面了，你火气还这么大。我是找你大哥谈生意，我想买下天舞台，把它变成我的第二个摄影棚。你说什么？你背着我们偷偷把天舞台的人和钱都带走，去开电影公司？你现在还有脸说买天舞台？好，好，好！我希望你们好好的考虑一下。天舞台的生意，我不说，你们比我清楚啊。现在戏曲已经过时了，步入电影时代，要不然，你们的弟弟也不会到这儿来看电影，对吗？说说,说吧，这怎么回事？这是别人送我的。从现在开始，三个月，我不会给你零用钱的。为什么呀？我只是对电影感兴趣，我为什么不能去看呢？什么味儿这么香啊？哦，陶姐的晚餐做好了吧？来，换衣服吃饭去，走。大哥，我觉得他说的没错，现在大家都不喜欢看戏曲了，大家都喜欢看电影了。哎，好了，严美，别说了，哎、你快继续说。为什么说戏曲比不上电影？太多了，就好像在拍戏的时候，电影是在画面外洒水，观众看起来就是在下雨，演员的每一个动作、每一个表情，如果不满意的话，都可以达到最完美的状态才呈现给观众。一把剑，一枝花，还是一个蚂蚁，都可以拍得很逼真。这是我们戏曲做不到的。但戏是演出来的，演员一点声音都没有，我就不相信可以感动观众。这个就是电影的神奇，只要有旁白、有音乐，加上演员的表情，大家就会爱看电影了。不信的话，你可以去看一次，我们一起去，说不定你也会爱上电影的。到时候，我们就可以不演戏曲，我们可以改拍电影了。你说什么？你扯得太远了啊，叶梅。哎呀，叶梅，大哥很累了。
今天不聊了。可是，好了好了，走吧。哎，快快快，走吧走吧。存了这么多私房钱，那就不怕这三个月没零花钱用了。我打算请大哥、二哥，还有三哥你，还有天舞台所有的人去看电影。我相信大哥看了以后，他一定会喜欢电影。哼，喜欢又有什么用？虽然我刚才只是随便那么一说，但是我有认真考虑过，如果我们天舞台真的要拍电影的话，是完全可以做到的。三哥，你好好想想，我们天舞台有这么多优秀的演员在。有什么不可以呢？如果你是为了这样的话，我劝你就别费心机了。为什么？你得理解他，毕竟呢，天舞台是他的心血。你现在让他放弃，去投一门他并不认可的生意，这确实也太难了。所以说，天舞台未来的前途就靠你了。什么意思啊？因为我刚才数了一下，所有人的电影票还差十个大洋，你给我。不是跟你说没用了吗？我相信大哥看了以后，一定会很喜欢是连上个月的两成都不到。今天情况怎么样？不行，哈，可能时间还早吧。哦，对了，大哥，嗯，我还有一件事要告诉你。怎么了？对不起，刚才排练的时候不小心把花瓶打碎了。没关系。哎，哎，你怎么穿上龙袍了？石磊呢？大哥，刚才就想跟你说这个事儿。石磊请假了，请假了，他请假谁演光绪、啊？大哥，我有个提议，既然这个男主演不在，倒不如大家都休息一下，今天放假一天，怎么样？随便吧。哎，各位各位，请等一下啊，我知道。最近天舞台的事情让大家的心情都非常低落。这样吧，我请大家去看电影，轻松一下。大家有兴趣吗？有兴趣，我还从来没有看过呢。真的？我们所有人吗？当然了，只要是天舞台的人都可以去。那我可以带我男朋友一起去吗？那你再多带一个女朋友介绍给我好吗？<笑>好，就这么定了。大哥，我们一起去吧。我没心情，你们去吧。啊，大哥，没事你们去吧。真的不打球了吗？不了，今天还有事儿。好，拜拜，拜拜，拜拜。这么巧？不是凑巧的，我是特意来找你的。把老虎皮还给你。嗯、老虎的尾巴缝好了吗？嗯。这是我答应你的。就我一个人、啊？当然不是了，剧院里面都是我的哥哥们，还有天舞台的人。嗯。你要去哪儿？我准备回家。那我送你，你住什么地方？呃，不用了，你我自己可以回去的。你先去还老虎皮吧。那晚上见。哎，对了，不许迟到啊！再见，再见。哎。
没人。陆夏，大家说你是最后一个离开的，那你走的时候，大哥还在天舞台吗？还在啊，我还跟他谈了一会儿。好吧，那你先进去吧。嗯，好的。一会儿见。叶妹，差不多了，要不开始吧，别让大家等太久了。要不然，三哥你先进去，我再等一会儿。大哥不会来了，进去吧，啊。这个故事。发生在一八九八年，一个大雪缤纷的日子，查理独自来到阿拉斯加，展开了他的淘金之梦。有点意思。大哥，大哥，太好了哈哈哈哈哈！哦，三哥，你哭了？不要哭了，大哥，你觉得电影好看吗？大哥，大哥，大哥，哎，大哥走了。啊，大哥，大家注意，大家先停一下，我有话要说。我谢谢各位这么多年为天舞台付出的努力，我们兄弟四人无以为报。今天，我正式宣布，天舞台正式解散。啊！大哥，怎么会这样？你说什么呀？出什么事了？大哥。各位，这个月的工资我会让我二弟如数给你们。如果你们想走的话，随时都可以走，随时。等一下，虽然你是天舞台的老板，但是天舞台也属于我们每一个人呀。就算是你要解散的，也要给我们一个理由吧。因为我没有这份能力，带领你们和天舞台走下去。大哥，我一直以为，电影只是一个潮流，观众看腻了，自然就会回来看我们戏曲。可是昨天晚上我看了一部电影，我想了一夜，我很想找出一个理由，证明我这种想法是没错的。找到一个支撑的力量，可是我没找到。我不是已经跟你说过了吗？不过你现在能这么想也不算迟啊。唐鑫，我们这里不欢迎你，请你出去。我知道你不欢迎我，但是他们不一定不欢迎我吧？诸位，我们龙城接下来要拍十几部电影。只要你们愿意，我全部接收，而且工资翻倍。不过要马上答应哦，机会只有一次。如果我今天出了这个门口，就算你们跪下来求我，我都不会答应的。大家都不用考虑了，没有人会走。我们天舞台可能不做戏曲
，但是天舞台不会解散，因为我们打算要拍电影。拍电影？你们懂吗？我们现在是不懂，但是我们可以学。大哥，天舞台最开始的时候，大家不是都不懂戏曲吗？但是我们一边做一边学，到了最后呢，我们不是成了上海无人不知、无人不晓的戏曲班子了吗？我们有一班。演戏最出色的演员，还有做电影和戏曲，一个最重要的东西我们都有，那就是热情。大哥，你说对吗？好了，不要再耽误我的时间了。考虑的怎么样？有人愿意跟我走吗？嗯。如果天舞台接下来会拍电影，我会留下。我也留下。我也留下。我也留下。我也留下。我也留下。我们都会留下。唐先生，嗯，如果你没什么事的话，你可以走了，因为我们要研究拍电影的事情。我们走。好。各位，我不知道这条路可以走多远，但是我希望各位不要放弃。我们兄弟四个会坚守到最后一刻的。我们一定会努力的，我们一定会努力的，我们一定会努力的，我们一定会成功的，我们一定会拍出好电影的，我们一定会成功的。怎么是你啊？啊啊！不行了，不行了！啊啊！我要休息一下。啊啊！累死我了！太重了！我怎么越想越觉得，我们像是在偷东西啊！我都说了，这是雷师傅自己掏腰包买的。我们拿回自己的片场用，这个叫做“物归原主”。那你刚才为什么鬼鬼祟祟的？小心翼翼跟鬼鬼祟祟是两回事吧？怪不得你喜欢拍电影呢，那么多语言艺术。哎呀，反正我说的都是真话，我从来不骗人的。那如果我是说，如果有一个人。没读过书，也没什么钱，还骗了你，你还愿意跟他做朋友吗？嗯。停停停停停！老四，我要你稍微大点劲儿啊！好，来来来。准备，来，好，准备，开始，再大一点点，一点点。
，我宣布，我们的骄阳全部拍摄完了。好，谢谢各位，谢谢各位啊。呃，骄阳是我们天舞台转型后的第一部作品，我希望大家能够喜欢，也能够关注我们的影片。若夏，你说两句。我相信大家一定会喜欢我们这部电影。<笑>啊，我来介绍一下啊，这位是我们这部戏的男主演。待会儿去你这么久。好啊。<笑>惨喽，我的好弟弟被女朋友赏约了。我都已经说过了，只是女性朋友，啊，女的朋友。哎，三哥，他来了，这边。你来了，走吧。哎，过来，你干嘛呀？走啊。走走走，行，交几我给你们介绍一下，这是我三哥，曲梦。你好。你好。快进去吧，走吧。嗯。要不要吃点花生或是什么？我现在去买。你千万别走开。你的手怎么了？怎么出那么多汗？没有啊！电影马上开始了。啊！这里有没有厕所啊？有啊。哎，等一下看完以后，我带你去。潘少棠和林佳美是一对青梅竹马的情侣。少棠是一个风趣的男生，他常常让佳美带着欢笑。今天，少棠打算向林佳美求婚。回来，什么？是吗？早知道电影这么好看，那天我就该赴约的。因为你爸爸生病，是应该回去照顾他的。对不起，其实，其实那次不是因为我爸的事情，是我自己怕黑，所以不敢进戏院。我小时候，经常有人上门找我爸追债，我爸怕我不安全，就让我躲进一个大箱子里面，箱子里特别黑。小时候，我在箱子里，每次等我爸来打开箱子，都要等好久好久，我特别害怕，有的时候都觉得自己快要死掉了。从那以后，我就再也不敢进黑暗的地方了
，你不相信啊？所以说上一次你跟我说小芬的事情，其实是在说你自己。我会的。我记得你有一次不是问我吗？会不会跟一个没有读过书、家里又没有什么钱，还骗过我的人做朋友？现在我的答案是我会的